Respecto de las vistas, habrá que decir que las puedo activar en la parte inferior de Microsoft Excel o también lo podría hacer a través de la acción de vista y en la parte izquierda podría activar también las mismas vistas. Estas opciones las utilizo sobre todo cuando voy a imprimir, sin embargo, la opción que por defecto utilizo es la opción de vista normal. Sin embargo, aclaro que cuando voy a imprimir, puedo apoyarme tanto en la opción de diseño de página como en la opción de vista previa de salto de página. Y es que, por ejemplo, si accedo a la opción de diseño de página, observo que, por ejemplo, en este caso, mis datos se desbordan. Es decir, que si yo quisiera que calificación apareciera dentro de esta misma hoja, tendría que hacer alguna configuración adicional para poder acomodar mis datos. Y es por ello que existe la opción de vista previa de salto de página. Como vemos, aparece una línea punteada en esta parte de aquí y quiere decir que hasta aquí llega la página actual. Es decir, que si yo imprimo, aparecería en pantalla única y exclusivamente la parte que se encuentra resaltada. Es decir, esta parte de acá. Sin embargo, para poder agregar la columna de calificación, será tan sencillo como hacer clic en la línea punteada. Y una vez se nos activen las dos flechitas, podemos correrlas para poder habilitar la impresión completa. Por ello, si vamos a la opción de diseño de página, vemos cómo se nos acomodan los datos de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Por tanto, si en estos momentos llegase a imprimir, los datos aparecerían en una única hoja de acuerdo a mi configuración. Sin embargo, si en algún momento determinado yo quisiera imprimir solo una parte de mis datos, es decir, que de esta información que se encuentra registrada en esta tabla, yo quisiera imprimir única y exclusivamente una columna, por ejemplo, la columna mes, Tendré que modificar mi área de impresión y por ello lo que haré será irme a diseño de página. En área de impresión voy a decir que establecer área de impresión. Con ello podré verificar en la parte de vista previa de impresión o salto de página que se encuentra habilitado única y exclusivamente la columna que seleccioné. Podré además correr la línea para poder agregar más información a mi impresión o para quitar información. La parte sombreada no se imprimirá dentro de mi documento, sin embargo, la parte que se encuentra activa efectivamente aparecerá. Además, podré contemplar que puedo decirle a mi impresora que imprima las líneas de división e incluso los encabezados que me presenta Excel.